കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ബ്രാക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ദി വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന ബൈബിൾ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ വേദ പഠന പരമ്പര അനേകരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്ന് ഏവർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സകല മാനവും പുകഴ്ചയും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് വചന പഠനത്തിനായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബരാക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ വേഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹെബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് തുടർന്നും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നാല് പേരുടെ സാക്ഷ്യമാണ് ഇതുവരെയും കേട്ടത് അത് ഹാബേൽ ഹാനോക്ക് അതുപോലെ നോഹ എബ്രഹാം എന്നിവരാണ് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായ ഇവർ ഇവരെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരവും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി തുടർന്ന് എബ്രഹാമിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് വിറ്റ്നസ്സിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു പിതൃദേശം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടു പോകുന്നതിനെ ഓർക്കുന്നില്ല അതായത് പഴയത്തെ പഴയതിനെ ഓർക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ മുമ്പോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മുൻപിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് മുൻപോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ഈ പഴയ കാലത്ത് നിന്ന് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല അവരോ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വന്ന സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചവരെല്ലാം ഭൂമിയിലുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഇതിനെല്ലാം മലിനമെന്ന് കണ്ട് ആ ഹാബേല ആടിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആട് അയോഗ്യമെന്ന് കണ്ട് നുറുക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് കണ്ട് ഹാബേൽ അങ്ങനെയാണ് ആടിനെ കൊണ്ട് നർപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം എത്ര മനോഹരമായാലും അവസാനിക്കേണ്ടത് നുറുക്കപ്പെടേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം മാത്രമേ നിത്യമായി ഉള്ളൂ എബ്രഹാം ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവൻ ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത് അറുക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ വെളിപ്പെട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മാനുഷികമായതിനെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് മാനുഷികമായൊരു കാഴ്ചയെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സ്വർഗീയമായതിനെ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് സ്വർഗീയമായതിനെ കാംക്ഷിക്കുന്നവരുടെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അവരുടെ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ദൈവം ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്ന് അതായത് എബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസ്രാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവമെന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാരണം ഇവർ സ്വർഗീയമായതിനെ കാംക്ഷിച്ചവരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം അതായത് ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ കാംക്ഷിക്കുകയും ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുകയും അതിനായി ദൈവീക കൃപാദാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും കൃപാവരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയും അങ്ങനെ കച്ചവടമാക്കി മതത്തെ കച്ചവടമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല ഭൂമിയിലുള്ള നന്മ കാംക്ഷിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ അബ്രഹാം ഇസ്വാക്കും യാക്കൂബും ഹാബേലും ഹാനോക്കും നോഹയും ഇവരെല്ലാവരും സ്വർഗീയമായതിനെ കാംക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരുടെ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിച്ചില്ല നമ്മുടെ നോട്ടം ഉന്നതിയിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി മാറുന്നത് ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്താറുള്ള സാക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവീക പ്രസാദത്തിന് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആറാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് വിശ്വാസം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല ക്രൂസൈഡുകളിലും കൺവെൻഷനുകളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും എല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാർ അവർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം അതിനായി എടുക്കുമ്പോൾ ലോകത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം ഓരോ പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോഴും ലോകത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റലിജൻസിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ കൂടുതൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ദൈവം അഭിമാനിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് അപമാനകരമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് പുറകെയും ധനത്തിന് പുറകെ ഓടുന്ന മക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുവാൻ ദൈവം ലജ്ജിക്കുന്നില്ല സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസാഖിൻ്റെ യാക്കുബിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് ദൈവം സന്തോഷത്തോടെയാണ് പറയുന്നത്
വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം താൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസ്രാക്കിനെ ആകമർപ്പിച്ചു ഇസ്രാക്കിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നിന്റെ സന്തതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് അല്ലപ്പാട് ലഭിച്ച് വാഗ്ദത്വങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടവൻ തൻ്റെ ഏകജാതനെ അർപ്പിച്ചു അവിടെ യാഗം കഴിച്ചു എന്നാണ് അപ്പം ഇസ്രാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസ്രാക്കിനെ യാഗമർപ്പിച്ചു യാഗമർപ്പിച്ചു ഹി ഓഫേഡ് ഹിം ഹി സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഹിം എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ യാഗം അർപ്പിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഫിസിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ അർപ്പിച്ചില്ല എന്നാൽ ബൈ ഫെയ്ത്ത് അർപ്പിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീക അവസ്ഥയും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായി ക്രിസ്തുവിൽ എന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആയി പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ആയിട്ടില്ല ഫെയ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫെയ്ത്ത് അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നു കാഴ്ച അതിനെ അപൂർണമാക്കി നിൽക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ആണ് റിയാലിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കസേരിൽ ഇരിക്കുകയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലെ ഈ ജീവിതത്തിലെ സ്ട്രഗിൾസുമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾസുമായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ വിശ്വാസത്താൽ നോക്കുമ്പോൾ വി ആർ സിറ്റ് സീറ്റഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ യാഗം നടന്നു കഴിഞ്ഞതായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവൻ നടത്തിയില്ല നടത്തേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം ദൈവം അവനെ അതിനനുവദിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സാക്ഷ്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം എന്താണ് അർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം എബ്രഹാം യാഗം അർപ്പിച്ചു എന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നമ്മോട് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും പ്രധാനമായിരിക്കും എന്നറിയാം ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവൻ ഈ യാഗം കഴിക്കുന്നവൻ സന്തതിയാണ് ഈ സന്തതി നിൻ്റെ സന്തതി ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം സന്തതികളല്ല സന്തതിയാണ് അപ്പം ഇസാഖ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അബ്രഹാം ലിറ്ററലി നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇസാഖ് എന്നൊരു സന്തതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ആകാശ മുഴുവൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ സന്തതികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ഇസാഖിനാണ് യാഗം അർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം ഈ ഇസാഖിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ജാതി പുറപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം എബ്രഹാമിന് വിശ്വാസ വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ യാഗം അർപ്പിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ട് കാരണം അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്കാണ് ഇസാഖിനെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എബ്രഹാമിന് അറിയാം ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതവൻ വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടു ഇറ്റ്സ് എ റിയലി എ മിറക്കിൾ അതെങ്ങനെ എബ്രഹാമിന് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ എക്സസൈസുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ എബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു താൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസഹാക്കിനെ യാഗമർപ്പിച്ചു ഇസഹാക്കിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നിൻ്റെ സന്തതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചു വാഗ്ദത്വങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടവൻ തൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടവൻ തൻ്റെ ഏകജാതനെ അർപ്പിച്ചു ഒറ്റ പുത്രനെ ഉള്ളൂ ഈ വാഗ്ദത്വങ്ങളെല്ലാം കയ്യിലിരിക്കെ തന്നെ അത് കൈക്കൊണ്ടവനായിരിക്കെ തന്നെ ആത്മാവിൽ അത് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ ഏകജാതനെ അർപ്പിച്ചു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനെ നിന്നുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റവനെ പോലെ തിരികെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ശരിക്കും മരിച്ചു അപ്പം അർപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു മരിച്ചു ശരിക്കും ഇസാഖിന് അർപ്പിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും അർപ്പിച്ചെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് മരിച്ചു അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇസാഖ് കയ്യിൽ ഉണ്ട് താനും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വന്നു പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നിഴലായിട്ടാണ് അവിടെ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇസാഖിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇസാഖ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയായ ഇസാഖിൻ്റെ സന്തതികളിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മരണ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു 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 മുന്നോടിയായി അതിൻ്റെ ഒരു മാർമികമായ നിഴൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു എന്ന ദൈവം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഇസാഖ് ഐസക് ഡൈറ്റ് എങ്ങനെ മരിച്ചു അബ്രഹാം അവനെ യാഗമർപ്പിച്ചു പക്ഷേ മരിച്ചില്ല കാരണം ദൈവം അത് അനുവദിച്ചില്ല അവൻ അവിടെ നിന്നേറ്റ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അതൊരു പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് മരിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നവൻ എന്ന രീതിയിൽ അവൻ ഇസഹാക്കിനെ തിരിച്ചു പ്രാപിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വിശ്വാസത്താൽ ഇസാഖ് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇസാഖ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം ത്രൂ ജനറേഷൻസ് എബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസാഖിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവം അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദൈവം ശക്തനെ നിന്നുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഉപദ്രവിക്കുന്ന പക്ഷേ യേശാവ് എന്നെ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പം അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ യേശാവ് ഒരു വളരെ സൗമ്യനായ വളരെ നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും വായിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശാവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ റോമാലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ തന്നെ മനുഷ്യരുടേതായ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ തന്നെ ദൈവം യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു യേശാവിനെ വെറുത്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു കാരണമില്ലാതെ അതായത് അവരുടേതായ ഒരു കാരണമില്ലാതെ ദൈവത്തിന് മാത്രം അവൻ്റെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ യേശാവിനെ ദൈവം വെറുത്തോ ശരിക്കും അവൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ ശരിക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ ലോകത്തുള്ള അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങൾ യേശാവിന് കിട്ടി ഇനി ഫെയ്ത്തിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല ഇസാക്കിൻ്റെ സന്തതി ആയിരുന്നല്ലോ അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷേ ദൈവജനം ഉണ്ടായി വരേണ്ട ദൈവജനം ഉണ്ടായി അതായത് ക്രിസ്തു ഉളവായി വരേണ്ട ഈ അനേക സന്തതികൾ ആകാശത്തിൻ്റെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ സന്തതികൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ആ വാഗ്ദത്വം ആ ലീനിയേജ് അത് യാക്കോബിലൂടെ ആകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു യേശാവിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഈസ് ദ ജഡ്ജ് ഓഫ് എവറി വൺ പക്ഷെ യാക്കോബിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് നോട്ട് ബിക്കോസ് യു വാസ് ബെറ്റർ ഇൻ എനി സെൻസ് അതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബലഹീനമായതിനെയും ഏറ്റവും ഉപായം പ്രയോഗിക്കുന്നവനെയും ദൈവത്തിന് അനുരൂപമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സാൽവേഷൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് യാക്കോബ് അപ്പോൾ എന്താണ് യാക്കോബിന് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ യേശാവും യാക്കോബ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും യാക്കോബ് കുറച്ചുകൂടെ പിടിവാശിയുള്ള ആളും പിടിച്ച് മേടിക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു അവൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പതിനാല് വർഷമാണ് അടിമപ്പണി ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്റ്റബേൺ പേഴ്സൺ ദൂതനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവസാന വാർദ്ധക്യകാലം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ യാക്കോബ് അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിരുന്നു മക്കളുടെ മരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ഭാര്യയുടെ മരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച മക്കൾ മൃഗങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കൊന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു പോന്നു ഇളയവനെ അവസാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യാക്കോബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര വേദനയിലൂടെ അവൻ കടന്നുപോയത് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഫലിക്കാതെ പ്രായമായപ്പോഴേക്കും അവൻ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു എങ്ങനെ പ്രാപിച്ചു അവിടെ പറയുകയാണ് യാക്കോബ് മരണകാലത്തിങ്കൽ യോസേഫിൻ്റെ മക്കളെ ഇരുവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും തൻ്റെ വടിയുടെ അറ്റത്ത് ചാരിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാക്കോബ് ബലഹീനായും വടികൊണ്ട് നടക്ക നടത്തപ്പെടുന്നവനായും തകർക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ സൗമ്യനായി വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച ആ യാക്കോബ് ഒരു ഗ്ലോറിയസ് പിക്ചർ ഓഫ് ഗോഡ്സ് വർക്ക് ഇൻ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അതാണ് അപ്പം സാൽവേഷൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നല്ല മനുഷ്യരെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരെ പിടിവാശിക്കാരെ റിബല്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്ത് അവരെ പണിത് സോഫ്റ്റാക്കി കഠിന ഹൃദയത്തെ അലിയിച്ച് അത് മാംസമായൊരു ഹൃദയം അതിന് പകരം കൊടുത്ത് ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ രക്ഷയുടെ വേറൊരു പിക്ചറാണ് നമ്മൾ യാക്കോബിലൂടെ കാണുന്നത് ആ യാക്കോബാണ് ഇസ്രായേലാണ് ശരിക്കും ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ മുഴുവൻ പിതാവായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യാക്കോബിൻ്റെ സന്തതികളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ഒരു ലീനിയേജ് കർത്താവിൻ്റെ ആ ലീനിയേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ ബ്രോക്കണ്ണസ് ആണ് നമ്മൾ അവൻ്റെ അവസാന കാലത്തേക്ക് കാണുന്നത് ഹി ഈസ് സോ മൈൽഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടുവേഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പണിയാണ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രോക്കണ്ണസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നീതീകരണത്തിനും വിശദീകരണത്തിനും എല്ലാമുള്ള നിഴലുകൾ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രൈമറി രൂപങ്ങൾ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദൃശ്യമായതിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരം സാക്ഷ്യങ്ങളെയും നമുക്ക് ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ഓരോ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ വി സി ദ സെയിം റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെൻ്റ് ഡോക്ടർ അത് ആരംഭകാലത്തെ പ്രാഥമിക വിശ്വാസം തൊട്ട് നമുക്ക് ഹാബേലിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാഥമിക വിശ്വാസം പിന്നെ അത് വളർന്ന് വളർന്ന് വന്ന് അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ച് അത് നീതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാക്കോബിൻ്റെ ഇസ്രാക്കിൻ്റെ യാക്കോബിൻ്റെ കാലമായി കാലം വമ്പഴിക്കും വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബെ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുക ഇസ്രായേലെ നിന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും മെനയുകയും ചെയ്ത കർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം യാക്കോബിനെ സൃഷ്ടിക്കുക
എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വിശ് യോസഫിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ഈ ഒരു സാക്ഷ്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പട്ടണങ്ങളുടെ കഥയാണെന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ബാബിലോണും മറ്റൊന്ന് എരുസലേമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് നഗരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാം മഹദിയാ ബാബിലോൺ സകല മ്ലേച്ചതകളുടെയും മാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് പട്ടണവും സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും പൂർണ്ണമായും ദൈവത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും നീതിയിലും വിശുദ്ധതയിലും സമ്പൂർണമായ ഒരു ദൈവിക പട്ടണവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളുടെ കഥയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ആരെ നോക്കിയാലും ഒന്നുകിൽ അവൻ പുതിയ ഇരുസലേമിലേക്ക് വിശ്വാസത്താൽ പോകുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷികമായ ഒന്നിലേക്ക് പ്രവർത്തികളാൽ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ പോകുന്നവൻ ഈ രണ്ട് തരം ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയേജ് അത് എന്താ അതിന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു ഒരു ലൈനിൽ വരുന്ന കുറേ ആളുകൾ അത് ഹാബേൽ മുതൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ ഒരു നിര നേരെ പുത്തനരുസ്ലേമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശത്തിലൂടെ വിശുദ്ധന്മാരിലൂടെ നിത്യ ഇരുസ്ലേമിലേക്കുള്ള തേജസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടം ബഹുജനക്കൂട്ടം നാശത്തിൻ്റെ വിശാലമായ വഴിയിൽ അസ്തമിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ അവർ ബാബിലോണിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നതായിട്ടും ഹ്യൂമൻ മാനുഷിക വ്യാപാരങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ യോസഫ് താൻ മരിക്കാറായപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പുറപ്പാടിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കാരണം അവർ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് താമസിക്കുകയാണ് യോസേപ്പ് ഇത് എബ്രാഹിമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് യോസേപ്പ് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയായി ഫറവോൻ്റെ മന്ത്രിയായി ഏറ്റവും അധികാരത്തോടെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് യോസേപ്പ് വിളിച്ച് മരിക്കാറായപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ദേശമല്ല കേട്ടോ നമുക്കൊരു ദേശമുണ്ട് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേശമുണ്ട് എത്ര സന്തോഷം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായാലും എത്രമാത്രം അധികാരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫെയ്ത്ത് ദൈവം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു കാര്യം അറിയാം ഇത് താൽക്കാലികമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ദേശമല്ല ആ ഉൾവിളിയാണ് ഈ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ എല്ലാം കണ്ടൻറ്റ് നമ്മളെവിടെ നോക്കിയാലും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉൾവിളിയാണ് യോസേപ്പിന് ആ ഉൾവിളി ഉണ്ടായി യോസേപ്പ് പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിഴൽ രൂപങ്ങൾ മക്കളോട് പറയുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ദേശമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു പുറപ്പാടിനായി ഒരുങ്ങണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ഇതൊരു താൽക്കാലികമായ സ്ഥലം മാത്രമാണ് പക്ഷെ അധികാരമുള്ള ജനം അധികാരമുള്ള ജനത്തിന് അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ അവരത് എൻജോയ് ചെയ്യും അവർക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് നല്ല താമസ സൗകര്യവും അവർക്ക് നല്ല സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ മറ്റും എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്ന് സുഖത്തിനൊരു കുറവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേറൊരു ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യോസേപ്പ് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടിരിക്കും പറയുകയാണ് ഇവിടെ മന്ത്രിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ അധികാരികളായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടല്ല നമുക്കൊരു പരദേശവാസമുണ്ട് അത് മരുഭൂമിയെങ്കിൽ മരുഭൂമി ദൈവം എങ്ങോട്ടാണോ വിളിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ദേശം അത് യോസേപ്പ് മക്കളോട് പറയുകയാണ് തൻ്റെ അസ്ഥികളെക്കുറിച്ച് ആ അസ്ഥികളെങ്കിലും അവിടെ ചെല്ലണം അതായത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും ഈ അസ്ഥികളുമായിട്ട് തിരിച്ച് സ്വന്തം ദേശത്ത് കനാൻ ദേശത്ത് പോകണമെന്ന് യോസേപ്പ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരദേശവാസം ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എത്ര മാത്രം സൗകര്യങ്ങളിലായാലും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുമാത്രം സുഖ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പല ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നാട്ടിലേക്ക് വരണം അവിടെ ആളുകളെ കാരണം അവിടെ മാതാപിതാക്കളെ കാരണം സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒന്നൊന്ന് താമസിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം തോന്നും അതൊരു താൽക്കാലികമായ ആഗ്രഹമാണ് അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിന്നു പോകുന്ന ആഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ എത്ര സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയാലും എൻ്റെ ദേശം ഇതല്ല എൻ്റെ ദേശം ഇവിടെ അല്ല എന്നുള്ളൊരു ഉൾവിളി അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും യോസേപ്പ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് യോസേപ്പ് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും സൗകര്യത്തോടായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഫറവോനൊക്കെ നമ്മളെ വളരെയധികം എൻജ് അവർ നമ്മളെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ ദേശമാണിത് എന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാലും സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മടങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു
കേരളത്തിലെ ആളുകൾ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പൊതുവേ ഒത്തിരി ഓവർ വർക്ക്ഡാണ് അവർക്കിപ്പോൾ തന്നെ റിലീഫ് ഇല്ല അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അടിമയുണ്ടെങ്കിൽ ആ അടിമ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നോ അവന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അവൻ്റെ യജമാനം നോക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മുഴുവൻ ആ ആ മിസ്രൈമിൽ അടിമ ജാതിയായി കഷ്ടപ്പെട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ അധ്വാനിച്ച് അവർക്ക് അവകാശങ്ങളില്ലാതെ പ്രതിഫലമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന വലിയ കഷ്ടതയിലേക്ക് ദൈവം അവരെ കൊണ്ടുവന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അവരവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോവുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചുറ്റും കഠിനമാക്കിയത് കാരണം വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സുഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ മറന്നുപോകും അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് പെന്തക്കോസിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പോലും ഇന്നില്ല ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പ്രത്യാശാ ഗാനങ്ങൾ പാടുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രത്യാശാ ഗാനങ്ങൾ പാടാൻ പോലും പേടിയാണ് ഇനി അങ്ങനെങ്ങാനും സംഭവിക്കുമോ ഞാനെങ്ങാനും അറിയാതെ സ്വർഗത്തിലെങ്ങാനും പോകുമോ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്ന് പേടിച്ചാണ് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത് വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹോപ്പ് നമുക്ക് ഭയമാണ് സ്വർഗമെന്ന് ഓർക്കാൻ പോലും ഭയമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഠിനതകൾ കൊണ്ടുവരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കൊരു കാഴ്ച വേണം നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കഠിനതയുടെ സമയത്ത് ആണ് മോശം ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഒരു മോശയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കഠിന സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു ഫെയ്ത്ത് ദൈവം ഉളവാക്കുന്നത് അവൻ തെര അവൻ്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മനോഹരത്വത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ യോസഫിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ആ സമൃദ്ധിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു സമ്പത്ത് പോയി ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥ വന്നു ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥ എന്തിനു വന്നു അയ്യോ ദാരിദ്ര്യ ശാപമാണേ എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ദാരിദ്ര്യ ശാപമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ശാപം എന്ന് തോന്നിയാലും ആ ഒരു അടിമത്തം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അവരവിടെ നിന്ന് മോശം പറഞ്ഞതെല്ലാം അനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് അവരടിമത്തം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ അവരവിടെ തന്നെ കിടക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ അത് ശാപമല്ല ദാരിദ്ര്യം വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശത്രുവായിട്ടല്ല അത് വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കാൻ വേറെ വഴികളില്ല ഈ ദുഷ്കര ലോകത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങളാലും സുഖലോലൂപതകളാലും നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് മതി എനിക്കെന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഇത് തന്നേ പറ്റൂ അതൊരു നെസസറി ഈവിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും കഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വി നീഡ് ടു ടേൺ ബാക്ക് കണ്ടിന്യൂലി ടു ഗോഡ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രഷർ അപ്പോൾ മോശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയൊരു ക്രൈസിസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ അൺസേർട്ടനിറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അൺസേർട്ടനിറ്റി മോശയുടെ കാലത്തുണ്ട് പക്ഷെ മോശയുടെ ജനന വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ ജനനത്തിങ്കൽ ശിശു സുന്ദരൻ എന്ന അമ്മായിപ്പന്മാർ കണ്ടു ഇത് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു തേജസ്സാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നത് സുന്ദരൻ അല്ലെ നമ്മൾ പാട്ട് പാടാറുണ്ടല്ലോ സുന്ദരനായ സുന്ദരരൂപനെ ഞാൻ മേഘമതിൽ വീണ്ടും കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ സുന്ദരനാണ് ആ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേസാണ് അത് ലൗകികമായി ഒന്നാകണമെന്നില്ല ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒരാളെ കാണുമ്പം ഒരു ഒരു ആകർഷകത്വം അത് ദൈവികമായത് അതല്ലാതെ മാനുഷികമായതല്ല ദൈവികമായ ഒരു ആകർഷകത്വം ആയിരിക്കണം ശി സുന്ദരൻ എന്ന അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടു രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെടാതെ അവനെ മൂന്ന് മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഈ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതെന്ന് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഈ ഭയപ്പെട്ടാലല്ലേ ഒളിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഭയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒളിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിത് വായിക്കുന്നത് ശിശുവിനെ രാജാവ് കണ്ടാൽ കൊന്നു കളയും ശിശുവിനെ കൊല്ലരുത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അതിനും ധൈര്യം വേണം കാരണം ഒരു ശിശുവിനെ ഒളിപ്പിച്ച് വളർത്തുക പ്രയാസമാണ് ഈ ഒളിപ്പിച്ച് വളർത്തി അപ്പോൾ അവർ ധൈര്യത്തോടെ ചെയ്തു കാരണം പിടിച്ച പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമമില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക എല്ലാവരും മരിക്കും മരിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ ഈ ശിശുവിനെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് ഓർത്ത് തീരുമാനിച്ചു അവിടെ അവരെക്കുറിച്ചും പറയുന്നത് ഫെയ്ത്തിൽ അവരത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ഓർത്ത് തീരുമാനിച്ചു അവർ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവർ ആ കുഞ്ഞിനെ രഹസ്യമാക്കി വളർത്തി അത് ശരിക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളമായിരുന്നു കാരണം ദ ഡിഡ് നോട്ട് ഫിയർ ദ ഫറോ അപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന
തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടു കൂടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് മോശം തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ മോശയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്ത് കഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ആ കഷ്ടങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവജനത്തോട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വിചാരിച്ചു കഷ്ടങ്ങളാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത തലം പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഓവർ സെഞ്ചുറീസ് മോശയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും കഷ്ടത തുഷ്ടിയായി ആചരിക്കുന്ന ഒരു ജനം ആ ഫെയ്ത്തിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സഫറിങ്ങിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കാണുന്ന ജനം അതിന് അകത്ത് അപ്പുറത്തുള്ള പ്രതിഫലം കാണുന്ന ജനത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുവനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പ്രൈമറി ലെവലിൽ നിന്ന് വളർന്ന് അത് നീതീകരണത്തിലേക്കും വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്കും നമുക്ക് ലോകത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദർശനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ നിഴലുകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുവാൻ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിൽ കണ്ട വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നു കർത്താവെ അത് വളർന്ന് മെച്യൂരിറ്റി പ്രാപിച്ച് സകലത്തിലും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരായി നീതീകരണത്തിലേക്കും വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്കും ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന ദൈവിക പാഠങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുജന സാക്ഷികളുടെ മധ്യത്തിൽ ഏഴകളായി ഞങ്ങളെയും അവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളെങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം കാണാത്തതൊന്നുണ്ട് നിത്യമായത് കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം കാണാത്തതൊന്നുണ്ട് നിത്യമായത് പ്രാപിപ്പാനായി ഞാനോടിടുന്നു ശക്തി പകരണേ പൊന്നു നാഥ പ്രാപിപ്പാനായി ഞാനോടിടുന്നു ശക്തി പകരണേ പൊന്നു നാഥ കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം കാണാത്തതൊന്നുണ്ട് നിത്യമായത് വൈഷമ്യമാകും കുന്നുകളും കൂരിരുൾ മൂടും വേളകളും വൈഷമ്യമാകും കുന്നുകളും കൂരിരുൾ മൂടും വേളകളും ഈശാനമൂലൻ പോലാഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ കൺമണി പോലെന്നെ കാത്തിടണി ഈശാനമൂലൻ പോലാഞ്ഞടിക്കുമ്പോ കൺമണി പോലെന്നെ കാത്തിടണി കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം കാണാത്തതൊന്നുണ്ട് നിത്യമായത് ഉഷ്ണവും ശൈത്യവും മാറി മാറി മരുഭൂമി യാത്രയിൽ നേരിടുമ്പോ ഉഷ്ണവും ശൈത്യവും മാറി മാറി ഈ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ